আমরা এগারোয়ের যে খ অনুশীলনী রয়েছে এর আগে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব এই অনুশীলনী সম্পূর্ণ সমাধানের ভিডিও আমাদের এই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এই ভিডিওর এবং আমাদের অ্যাপে অথবা প্লে লিস্টে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো আশা করি সেগুলোতে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই আর থেকে থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে বা আমাদের অ্যাপে এবং গ্রুপে জানাতে পারেন আমরা তাহলে শুরু করি বলা হচ্ছে আয়তের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা এখানে আয়ত ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি এই আয়ত ক্ষেত্রের কি হয় আয়ত ক্ষেত্রে এবং বর্গতে কি হয় মোটামুটি আমরা জানি সেটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় এবং বর্গের সবগুলো বাহু সমান হয় এখানে আয়তের ক্ষেত্রফলের আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফলটা পাই যেমন কিভাবে আসলে ক্ষেত্রফলটা পাওয়া হয় সেটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে এক এক করে যদি হয় তাহলে এক বর্গ একক মূলত আমরা কাকে বলি অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য এক হয় প্রস্থ এক হয় তাহলে গুণ করলে এক বর্গ একক আমরা বলতে পারি তাহলে যার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান তাহলে এখানে আমরা আসলে তিন এবং পাঁচ থেকে কি পাবো আমরা এখান থেকে এখানে যদি এটাকে তিন ভাগে ভাগ করি সমান এবং এখানে যদি এক এক করে পাঁচটা ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখানে মোট পনেরোটা সমান ভাগে ভাগ হবে পনেরোটা বর্গ একক পাবো অর্থাৎ বর্গ সেন্টিমিটার পাবো তাহলে এখানে এইভাবে করি আসলে ক্ষেত্রফল হিসেব করা হয় এখানেও ঠিক একইভাবে চারটা করে হবে আর এখানেও চারটা করে হবে তাহলে আমরা কি পাবো সমান কি পাবো বর্গ পাবো এবং এখানে ষোলো বর্গ একক হবে সেই জন্য এখানে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আয়তের ক্ষেত্রে হয় দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এবং বর্গের ক্ষেত্রে যেহেতু দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান তাই এখানে দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য বা এক বাহু স্কোয়ার বলা হয় বা এক বাহু গুণ এক বাহু বলা হয় তাহলে এখানে আমাদেরকে কি বলছে আমরা একটু দেখি বলা হচ্ছে এখানে নিচের একটি আয়ত এবং একটি নিচে একটি আয়ত এবং একটি বর্গ রয়েছে একটি অপরটি থেকে কতটুকু বড় তাহলে এখানে এই যে দেখুন আমরা যে হিসেবটা করেছি সেখানে একটাতে হচ্ছে পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার আর একটাতে হচ্ছে ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে একটা আরেকটা চেয়ে এক বর্গ সেন্টিমিটার বড় হবে এর পরবর্তীতে বলা হচ্ছে বড় ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আরও কিছু একক রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে নিচে ডট বিশিষ্ট পাতা ব্যবহার করে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আকৃতিটি তৈরি করি এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি তাহলে এক দুই তিন এভাবে করে অনেকভাবে বর্গ এককের এখানে হিসেবগুলো করা যায় এখানে বর্গ সেন্টিমিটারের হিসেব করা হয়েছে দৈর্ঘ্য বরাবর এক প্রস্থ বরাবর এক হলে এটাকে এক বর্গ সেন্টিমিটার আমরা বলতে পারবো এভাবে করে মোট ছয় বর্গ সেন্টিমিটার হিসেব করা হয়েছে তো বর্গ সেন্টিমিটার ছাড়াও এখানে বিভিন্ন একক বর্গ মিটার থেকে শুরু করে অনেক একক আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে বর্গ মিটার বলা হচ্ছে একশো বর্গ মিটার এক এর হয় আবার এক হেক্টর সমান দশ হাজার বর্গ মিটার আর এক বর্গ কিলোমিটার কি হবে যখন দৈর্ঘ্য বরাবর এক কিলোমিটার এবং প্রস্থ বরাবর এক কিলো এক কিলোমিটার হবে তখন সেটাকে আমরা এক বর্গ কিলোমিটার বলতে পারবো যেটা অনেক বড় একটা একক সেজন্য আমরা সাধারণত কি করি আমরা দেশের আয়তন বা যেটা আয়তন বলা উচিত না ক্ষেত্রফল বলার ক্ষেত্রে আমরা বর্গ কিলোমিটারে হিসেব করি বর্গ কিলো এক বর্গ কিলোমিটার সমান আমরা কি বুঝবো এক বর্গ কিলোমিটার সমান হচ্ছে এক কিলোমিটার যদি দৈর্ঘ্য এবং এক কিলোমিটার যদি প্রস্থ হয় তাহলে আমরা সেখানে কি বলতে পারবো এক বর্গ কিলোমিটার বলতে পারবো আর এক কিলোমিটার সমান আমরা কি জানি এক হাজার মিটার তাহলে এখানে এক হাজার মিটার তাহলে আমরা মিটার এবং মিটার গুণ করলে কি পাবো আমরা বর্গ মিটার পাবো তাহলে এখান থেকে পাবো ছয়টা শূন্য একের পরে ছয়টা শূন্য দিলে আমরা পাবো হচ্ছে দশ লক্ষ বর্গ মিটার তাহলে এক তাহলে এক বর্গ কিলোমিটার সমান দশ লক্ষ বর্গ মিটার এখন বলা হচ্ছে খালি ঘরগুলো পূরণ করো তাহলে এক হেক্টর এক হেক্টর সমান কত এর হবে তাহলে এখান থেকে এক হেক্টর সমান দশ হাজার বর্গ মিটার তাহলে এক হেক্টর সমান আমরা জানি দশ হাজার বর্গ মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো আবার এখান থেকে বর্গ মিটারকে আমরা কোথায় নিয়ে যাব এভাবে নিয়ে যাব একশো আমরা লিখতে পারবো একশো বর্গ মিটার সমান এক এর একশো এর অর্থাৎ দশ হাজার বর্গ মিটার সমান একশো এর তাহলে এখানে আমরা এক হেক্টর মিটার সমান লিখতে পারবো একশো এর এক হেক্টর সমান একশো এর এরপরে এক বর্গ কিলোমিটার সমান কত হেক্টর এক বর্গ কিলোমিটার সমান আমরা পেয়েছি দশ লক্ষ বর্গ মিটার আর এক হেক্টর সমান আমরা পেয়েছি একশো 
আর এক হেক্টর সমান পেয়েছি আমরা দশ হাজার বর্গমিটার তাহলে দশ হাজার দিয়ে ভাগ করে দিলে সেটা হেক্টরে চলে আসবে দশ হাজার দিয়ে ভাগ করে দিলে আমরা একশো পাবো তাহলে এক বর্গমিটার সমান একশো হেক্টর পাবো আমরা এরপরে বলা হচ্ছে ডান পাশের এল আকৃতির ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার কত ভাবে হিসেব গুলো করা যায় তা নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি তো আমরা মোটামুটি যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে এখানে এতটুকু পর্যন্ত আমরা যদি সোজা ধার টেনে দেই তাহলে কি হবে দুটো কি হয়ে যাবে আমরা এখানে আয়ত পেয়ে যাব তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য জানি প্রস্থ জানি আবার এখানে দৈর্ঘ্য জানি প্রস্থ জানি তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুইটা আলাদা করে গুণ করে দিলে আমরা কি পাবো অবশ্যই আলাদা আলাদা গুণ করে আমরা যোগ করে দিলে মোট ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে প্রথমে দুই দশমিক পাঁচ গুণ সাত পাঁচ গুণ দুই দশমিক পাঁচ মিটার করলে আমরা কি পাবো তাহলে এখান থেকে আমরা একটা বর্গ মিটার পাবো আর এখান থেকে তিন দশমিক পাঁচ গুণ দুই করলে আমরা আরেকটা বর্গ মিটার পেয়ে যাব তাহলে একটা হচ্ছে আমাদের এতটুকুর জন্য আরেকটা হচ্ছে এই অংশটার জন্য তাহলে এখানে পাঁচ গুণ দুই দশমিক পাঁচ করলে আমরা পাবো বারো দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার আর তিন দশমিক পাঁচ গুণ দুই করলে আমরা পাবো সাত বর্গ মিটার অর্থাৎ আমরা পাবো উনিশ দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার এখন যদি আমরা চাই আমরা এভাবে না করে উল্টো ভাবে করতে পারি যেমন আমরা চাইলে এখানে আমরা দাগ টেনে এই যে এটার একটা ক্ষেত্রফল এবং এটার একটা ক্ষেত্রফল বের করতে পারি তাহলে যদি আমরা করতে চাই তাহলে এখানে দুই দশমিক পাঁচ গুণ তিন হবে এটা হবে এই জায়গাটার ক্ষেত্রফল তাহলে দুই দশমিক পাঁচ গুণ তিন বর্গ মিটার অর্থাৎ কত পাবো আমরা সাত দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার যোগ এটার সাথে আমরা কি পাবো এখান থেকে পাচ্ছি ছয় গুণ দুই তাহলে আমরা পাচ্ছি বারো বর্গ মিটার তাহলে মোট আমরা কত পাচ্ছি আমরা এখান থেকে উনিশ দশমিক পাঁচ বর্গ মিটারই পাচ্ছি অর্থাৎ এতে মানের কোন পরিবর্তন ঘটছে না তাহলে এরপরে আমরা যদি এই সমস্যা সমাধান করি তাহলে সেটা কিভাবে করতে পারবো একটু দেখি বলা হচ্ছে নিচের আকৃতিগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি যেমন এখানে আমরা এই যে এতটুকু পর্যন্ত একটা ক্ষেত্রফল এরপরে এতটুকু ক্ষেত্রফল এতটুকু ক্ষেত্রফল এবং সর্বশেষ এই ক্ষেত্রফলটা বের করলে আমরা কি পাবো আমরা মোট ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এক আর এখানে হচ্ছে এক তাহলে এখানে এক এগুলো হচ্ছে এক পরে করে তাহলে এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এখানে হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত এক বর্গ কিলোমিটার তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে কত দুই গুণ এক অর্থাৎ দুই বর্গ কিলোমিটার এরপর এটা হচ্ছে তিন গুণ এক এখানে হচ্ছে এক দুই তিন আর এখানে হচ্ছে প্রস্থতে এক অর্থাৎ তিন বর্গ কিলোমিটার আর এখানে সর্বশেষ আমরা কি পাচ্ছি এখানে হচ্ছে দুই আর এখানে হচ্ছে চার অর্থাৎ মোট হচ্ছে আট আট বর্গ কিলোমিটার তাহলে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ আট করলে আমরা কত পাবো এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ আট করলে বর্গ কিলোমিটার করলে আমরা পাবো মোট দুই তিনে পাঁচ পাঁচ একের ছয় ছয় আর আটের চোদ্দ বর্গ কিলোমিটার আর এক নাম্বারে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা এখানে আমরা এই যে এখানে দাগ দিয়ে দিতে পারি এখানে দাগ দিয়ে দিতে পারি তাহলে এখানে হচ্ছে বিশ এখানে হচ্ছে পনেরো অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ আর মোট হচ্ছে কত পঞ্চান্ন আর তাহলে বাকি থাকছে কত বিশ এটা হচ্ছে বিশ তারপরে এটা টোটাল হচ্ছে চল্লিশ যার মধ্যে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে পঁচিশ তাহলে চল্লিশ থেকে পঁচিশ গেলে বাকি থাকবে পনেরো তাহলে এই যে জায়গাটা এতটুকু জায়গাটা হচ্ছে পনেরো এখন তাহলে তিনটা আলাদা আলাদা ক্ষেত্রফল বের করে আমরা কি করে ফেলতে পারবো আমরা যোগ করে ফেলতে পারবো তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি চল্লিশ গুণ বিশ তাহলে চল্লিশ গুণ বিশ করলে আমরা পাবো হচ্ছে এই যে চল্লিশ গুণ বিশ করলে চার দুই গুণে আট অর্থাৎ আটশো বর্গ মিটার পাবো আমরা তাহলে আটশো বর্গ মিটার এরপরে পাচ্ছি বিশ গুণ পনেরো বিশ গুণ পনেরো করলে আমরা পাবো তিনশো বর্গ মিটার আর এখান থেকে পাচ্ছি চল্লিশ গুণ পনেরো 
চল্লিশ গুণ পনেরো করলে আমরা পাবো ছয়শো বর্গ মিটার তাহলে সবগুলো যোগ করে দিলে আটশো ছয়শো চোদ্দশো চোদ্দশো তিনশো অর্থাৎ সতেরোশো বর্গ মিটার আমরা পেয়ে যাব পরবর্তীতে আমাদেরকে বলছে উপরের আকৃতিগুলোর ক্ষেত্রফল বিভিন্ন উপায়ে নির্ণয়ের চেষ্টা করা তাহলে আমরা বিভিন্ন ভাবে এগুলো বের করতে পারবো যেমন আমরা এটা চাইলে আমরা এভাবে এবং এভাবেও বের করতে পারবো আবার চাইলে আমরা এগুলোকে এভাবে করেও বের করতে পারবো আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহলে কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা জেনে গেলাম এরপরে আমাদেরকে বলছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কি ঘটে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমরা জানি হচ্ছে সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় এবং কোনগুলো সমান হয় না এর ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে বের করি এটার ক্ষেত্রফলও আমরা আয়তের মতোই বের করি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আমরা বলি ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে ভূমি গুণ উচ্চতা করলে আমরা সরাসরি কি পেয়ে যাব সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব বলা হচ্ছে আয়তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র ব্যবহার করে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অনেক উপায় আছে যেমন এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই যে আমরা এখানে এই যে অংশ দেখতে পাচ্ছি এই অংশ দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে এগুলোকে যদি আমরা কি করি এখান থেকে এই যে এই অংশের সাথে একটু চিন্তা করলে এই যে এই অংশটা এবং এখানে এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এইখানে আমরা কি করে দিলাম এই অংশটাকে এই অংশে নিয়ে আসলাম তাহলে যদি আমরা এই অংশটাকে এই অংশে নিয়ে আসি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে একটা আয়ত হয়ে যাবে তাহলে আমরা মূলত একটা আয়ত পেয়ে যাব যেখানে আমরা কি পাব দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তাব পাবো সেগুলো আমরা গুণ করে দিলে ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কয় ঘর পাবো দৈর্ঘ্য বরাবর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং প্রস্ত বরাবর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে ছয় আটে আটচল্লিশ তাহলে এখানে আমরা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল তখন আমরা কি পাবো এখান থেকে দৈর্ঘ্য এবং ভূমি এবং উচ্চতা ছয় এবং আট করে দিলে ছয় আটে আটচল্লিশ পাবো মিনা আরেকটু বড় জায়গা নিয়েছে আর একটু বড় জায়গা নিয়ে সেটাকে আবার নিয়ে এসেছে পাশে অর্থাৎ এতটুকু পর্যন্ত জায়গাটাকে এখানে নিয়ে এসেছে তাহলে এখানেও একই ঘটনাই ঘটছে তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং উপরে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে পাচ্ছি আটচল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে বলা হচ্ছে এক এবং দুই এর ফলাফল থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি এদের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না এবং যেভাবে আমরা এদেরকে সরাই না কেন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান থাকছে এবং ক্ষেত্রফলও সমান হচ্ছে আমাদেরকে বলছে নিচে সামান্তরিকগুলো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি সাত সেন্টিমিটার পাচ্ছি এবং উচ্চতাও সাত সেন্টিমিটার পাচ্ছি তাহলে ভূমি গুণ উচ্চতা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সাত গুণ সাত অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ বর্গ বর্গ সেন্টিমিটার আর এখানে পাচ্ছি ছয় আট আট বারো ছিয়ানব্বই বর্গ সেন্টিমিটার এবং পাচ্ছি চার নয় ছত্রিশ বর্গ সেন্টিমিটার বলা হচ্ছে নিচে সামান্তরিকগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তাহলে ছয় আটে আটচল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার তারপরে হচ্ছে চব্বিশ বর্গ সেন্টিমিটার পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার তিন পাঁচে পনেরো এবং হচ্ছে আড়াই গুণ দুই অর্থাৎ হচ্ছে পাঁচ বর্গ কিলো মিটার আর এখানে মিটার দেওয়া আছে তাই বর্গ মিটার এরপরে আসছে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজকে সাধারণত আয়তকে আমরা দুই ভাগ করলে সমান দুই ভাগ করলে দুইটা সমান ত্রিভুজ আমরা পেয়ে যাই তাহলে এখানে আমরা আয়তের ক্ষেত্রফলকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সহজেই আমরা পেয়ে যাব বা ত্রিভুজকে আমরা যদি দ্বিগুণ করি তাহলে আমরা আয়ত পেয়ে যাব বা যদি আমরা এখানে কেটে ফেলি তাহলে এই কাটা অংশটা এখানে বসালেও আমরা একটা আয়ত পেয়ে যাব তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি বলছি চলো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে কি আমি একটি আয়তকে কেটে অর্ধেক করে এই ত্রিভুজ তৈরি করেছি আর মিনা বলছে আমি একটি ছোট ত্রিভুজ সংযুক্ত করে এই আয়তটি তৈরি করেছি এখন তাহলে বলা হচ্ছে যদি আমরা রেজার পদ্ধতি অনুসরণ করি তবে এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কত হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় 
আর এখানে এক দুই তিন চার চার ছয় চব্বিশ চব্বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে বারো বর্গ সেন্টিমিটার আর এখানে মিনার পদ্ধতিটা যেটা রয়েছে সেখানে আমরা পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় গুণ দুই ছয় গুণ দুই তাহলে আমরা পাচ্ছি ছয় গুণ দুই অর্থাৎ বারো বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি মানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না বলা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার দূরত্বে দুইটি সমান্তরাল রেখার মাঝে আঁকা তিনটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি এবং তুলনা করি এখানে আমাদেরকে তাহলে আমাদের ত্রিভুজ নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ভূমি এবং উচ্চতা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূমি হচ্ছে নয় এবং উচ্চতা হচ্ছে দশ তাহলে আমরা যেভাবেই করি না কেন এখানে দশ গুণ নয় অর্থাৎ নব্বই ভাগ দুই করলে পঁয়তাল্লিশ আসবে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ আমরা কি পাবো পঁয়তাল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার পাব তো এগুলো নিয়ে আমরা যে কোনোভাবে মানে যেভাবে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করি সেভাবে আমরা সমাধান করতে পারবো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলগুলো নির্ণয় করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা আমরা আগেই দেখেছি আমরা যদি এগুলোকে ভাগ করি ভাগ করেও আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি আমরা অনেকভাবে এগুলো দিয়ে কি করতে পারবো আমরা চতুর্ভুজ বা আয়ত গঠন করতে পারবো তারপর আমরা এদের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো এরপরে বলা হচ্ছে একটি ত্রিভুজ দেয়া আছে যার ভূমি ছয় সেন্টিমিটার যদি এর উচ্চতা ক্রমান্বয়ে এক সেন্টিমিটার থেকে ছয় সেন্টিমিটার বৃদ্ধি করা হয় তবে ক্ষেত্রফল কেমন ভাবে বৃদ্ধি পাবে তাহলে এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এক হয় তাহলে এখানে ছয় গুণ এক অর্থাৎ ছয় ভাগ দুই আমরা ক্ষেত্রফল পাবো তিন এরপরে আমরা পাবো ছয় গুণ দুই অর্থাৎ বারো বারো ভাগ দুই অর্থাৎ পাবো আমরা ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে আমরা যদি তিন সেন্টিমিটার করি বাড়াই উচ্চতা আরো এক সেন্টিমিটার তাহলে হবে তিন ছয় আঠারো তাহলে আঠারো ভাগ দুই অর্থাৎ আমরা পাবো নয় বর্গ সেন্টিমিটার এভাবে করে এরপরে পাবো চার ছয় চব্বিশ ভাগ দুই অর্থাৎ আমরা পাবো বারো বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে পাবো পাঁচ ছয় ত্রিশ ভাগ দুই অর্থাৎ পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে পাবো ছয় ছয় ছত্রিশ ভাগ দুই অর্থাৎ আঠারো বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে অবশ্যই কি আকারে বৃদ্ধি পাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনের গুণিত হিসেবে বৃদ্ধি পাবে তারপরে আমাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে এরপর আমাদেরকে বলা হচ্ছে নিচে ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং ভূমি এবং উচ্চতা গুণ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে তিন চারে বারো বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে সতেরো দশমিক পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার এরপরে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ অর্থাৎ বারো দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার এরপরে দুই গুণ দুই দশমিক পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ পাঁচকে দুই দ্বারা ভাগ করলে অবশ্যই দুই দশমিক পাঁচ বর্গ কিলো মিটার এরপরে বলছে নিচের ছক কাগজে আমাদেরকে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে তাহলে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার হওয়ার জন্যে আমাদেরকে যেহেতু দুই দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা এখানে যদি বারো করতে পারি তাহলে সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে অবশ্যই কি হবে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার হবে তাহলে আমরা চার গুণ তিন করতে পারি তাহলে এক দুই তিন চার আর এক দুই তিন তাহলে আমরা এভাবে করে যদি করি তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে কত উচ্চতা পাবো আমরা এখানে তিন এবং ভূমি পাবো চার তাহলে তিন চারে বারো বারোকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ছয় বর্গ সেন্টিমিটার পেয়ে যাব তাহলে এটাকে আমরা এভাবে না দেখিয়ে এভাবেও কিন্তু দেখাতে পারতাম যেমন এই যে এটাকে যদি এভাবে করি তাও কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে বিভিন্নভাবেই আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারবো যার ক্ষেত্রফল কত হবে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার হবে কারণ এখানে যদি এটা আমরা দেখাই তাহলে এখানে এটাকে আয়ত বানানো যাবে তাহলে আয়তের ক্ষেত্রফল হবে বারো এর অর্ধেক হয়ে যাবে ত্রিভুজ তাহলে যার ক্ষেত্রফল হবে ছয় বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করেছি এরপর যদি আপনাদের সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাপে জানাতে পারেন রিকোয়েস্ট আকারে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট আকারে জানাতে পারেন অথবা আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট আকারে জানাতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত নেই টেলিগ্রাম আসার সাথে